হচ্ছে কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফির ইংলিশ টার্ম হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি এটা খুবই সহজ একটি ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক এই ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিকটা মূলত কোনো মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন উপাদানগুলো পৃথকীকরণ বিশ্লেষণ বা এর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ব্যবহার করা হয় তো আমরা দেখছি কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি নিয়ে কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি ব্রিটিশ বায়োকেমিস্ট আর্চার জন পোর্টার প্রথম এবং রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন সিঞ্জ ধারা উদ্ভাবিত হয়েছিল তার পরবর্তীতে উনিশশো সালে তারা দুজনে একসাথে কাজ শুরু করে এবং এই কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি গ্রাফিটা একটা ডেভেলপড পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং আমরা আসলে এই কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফিটা কি কি কাজে ব্যবহার করছি ব্যবহার করছি মূলত পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য এবং শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া আর যেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে পরিমাণ নির্ণয় করা এই সবগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসে যখন আমি পরিমাণ নির্ণয় করব তো যে কোনো বিষয় পড়ার আগে আমাকে সবার প্রথমে যেটা মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে আমি এটা কেন পড়ছি আমার এটা পড়ার কি প্রয়োজন আর কোন টেকনিক ফলো করলে আমি সেটা খুব শর্টেস্ট টাইমে জানতে পারব এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করার চেষ্টা করবে তো ক্রোমাটোগ্রাফি শেখার জন্য তার আগে তোমাকে জানতে হবে এর অর্থটা কি এর অর্থ হচ্ছে বর্ণলিখন বা বর্ণচিত্রণ চিত্র অঙ্কিত হবে কোথায় কেউ একে দিবে না আপনা আপনি হবে সেগুলো কিভাবে হবে সেই পদ্ধতি পদ্ধতিটাই আজকে আমরা দেখব তো এখন দেখো আমি কেন জানতে চাচ্ছি একটু আগে আমি বললাম যে আমি বিশুদ্ধিকরণ করার জন্য পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য শনাক্তকরণ করার জন্য আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি ক্রোমাটোগ্রাফিক পদ্ধতিটা যেটা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আর এইটা আমি মূলত ব্যবহার করতে পারি কখন যখন অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে আমি কোনো একটা বিশেষ অ্যামাইনো অ্যাসিডকে আলাদা করতে চাই ইউরিনে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং শর্করা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে যদি সেগুলোকে সেপারেট করতে চাই ধাতু আকরিকে যখন ধাতুগুলো থাকে কোন ধাতু কি পরিমাণ থাকে তার বিশুদ্ধতার মানদণ্ড আমি বের করতে পারি এই ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহার করে তাছাড়া ক্লোরোফিল বা গাছের বিভিন্ন ধরনের পাতার নির্যাস থেকে আমি এর উপাদানগুলোকে পৃথক করতে পারি ক্লোরোফিলে বিভিন্ন উপাদান আছে যেমন জ্যান্থোফিল ক্যারোটিন ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি এগুলো ক্লোরোফিলের গাছের পাতার মধ্যে থাকে মূলত তো এই উপাদানগুলোকে আলাদা করার জন্য আমি পেপা ক্রোমাটোগ্রাফি ইউজ করতে পারি তাছাড়া যেটা করতে পারি পলিমারগুলো বিশ্লেষণ করতে তো যে কোনো ক্রোমাটোগ্রাফির যে কোনো ক্রোমাটোগ্রাফির দুটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বস্তু হচ্ছে স্থির মাধ্যম বা স্টেশনারি ফেজ আর একটি হচ্ছে সচল মাধ্যম অর্থাৎ মোবাইল ফেজ তো কে স্থির থাকবে এবং কোন মাধ্যমটা সে স্থির মাধ্যমকে বে বে আস্তে আস্তে উপরে উঠবে সেই বিষয়টা জানি এখন যেহেতু নাম হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি তাই একদম ধরা বাঁধা ধরেই নিতে হবে আমি আমাকে এখানে ফিল্টার পেপার নিয়ে কাজ করতে হবে সাধারণ ফিল্টার পেপার হতে পারে মডিফাইড ফিল্টার পেপার হতে পারে যেটাতে আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন বসানো থাকে বা ফোরাস ব্যবহার করা হয় ফোরাস ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় তো আমরা যেই কাগজটাই ব্যবহার করছি ফিল্টার পেপারটাই ব্যবহার করছি সে ফিল্টার পেপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রে পানি শোষিত অবস্থায় থাকে হ্যাঁ এটা আমরা জানি অ্যাডহেশন ফোর্স কোহ্যাশন ফোর্স এবং আমরা এই এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানি এবং পানি একটা পৃষ্ঠতলে কেন আটকে থাকে আমরা সেগুলোও জানি তো আর সচল মাধ্যম হিসাবে এখানে যার যার কথা বলছি সেটা জৈব দ্রাবক এবং এই জৈব জৈব দ্রাবক হিসাবে আমি এখানে ইথানল মিথানল মানে যে কোনো প্রকার অ্যালকোহল ইথার বেনজিন ফিউরান এগুলো ব্যবহার করতে পারি হুম আর এই জৈব দ্রাবকের নির্দিষ্ট একটা কাজ আছে কাজটা হচ্ছে সে নমুনাকে সাথে করে নিয়ে বাহিত হয় কোথায় যায় ফিল্টার পেপারের একটা বেজ লাইন থাকে সর্বশেষ নিচের দিকে ঠিক দুই সেন্টিমিটার উপরে যে বেজ লাইনটা থাকে বেজ লাইন থেকে একদম উপরের দিকে যেতে থাকে তো এখন আমরা যেটা দেখব কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফির প্রকারভেদ আমি একটা টেকনিক জানার আগে সেটা কত রকমের হয় তা জানলে টেকনিকের মেকানিজমটা আমার কাছে ইজি মনে হবে এবং মূল নীতিটা আমি ধরতে পারবো প্রতিটা প্রকারভেদের জন্য একটা নির্দিষ্ট মূল নীতি আছে যেই মূল নীতিটা ফলো করে বা সবগুলো প্রকারভেদই কাজ করে তাই আগে প্রকারভেদটা দেখে আসি কেমন হয় তাহলে আমি সেই ক্রোমাটোগ্রাফিকের সেট আপটা কল্পনা করতে পারবো তো প্রথমে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ক্রোমাটোগ্রাফি 
ascending paper chromatography, descending paper chromatography, ascending descending paper chromatography, 2D paper chromatography, radial paper chromatography. Naam gulo shune kichu bhoji nahi, ewaar chobi dekhi chalo. Dekhi ewaar kichu bhoji ki na. Ascending paper chromatography, jeta amra as usual paper chromatography te babahar koro thakye, eta khub beshi babahar koro hai, sheta hoche, solvent ta thakye niche. Solvent ta thakye niche, aar paper ta ke upor thakye niche dhikye jhola no thakye. Paper aje baseline ta thakye, paper aje baseline ta thakye, she baseline ta solvent ta tuba no thakye. Bang aste aste jojbo drabok ke modho diye no muna gulu upor e bahi to hoi. Eta hoche ascending paper chromatography. Ehi baar dhekbo aami descending paper chromatography. ठीक ascending paper chromatography उल्टो टा तार माने इखाने reservoir अर्थात solvent tank टा थाके ऊपर दिखे एवं आस्ते आस्ते नीचे दिखे solvent बाही तो होते थाके अर्थात filter paper टा के ठीक उल्टो करे झोलानो रोए चे तार पोर देख ची ascending descending paper chromatography ये chromatography टा भीषण मौजर इखाने प्रथो में ascending order है अर्थात नीचे थे के ऊपर दिखे जाबोक बाही तो है तार पोर आबार ऊपर थे कि नीचे ड्राबोकेर बाही तो है जहाँ जोन एसेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमाटोग्राफी ठीक है बोला है तार पौर जिरा देख बो 2D पेपर क्रोमाटोग्राफी ख्याल करे देख बे 2D पेपर क्रोमाटोग्राफी नॉर्मल पेपर क्रोमाटोग्राफी ते अमरा जे कागज़ टा व्यवहार कोरी फ़िल्टर कागज़ टा व्यवहार कोरी शे फिल्टर का गुस्ता जोखन आमी ये रोकोम खारा भावे राखी पौरुवुर्ती ते ए ही फिल्टर पे पट्टा के आवर ए ही भावे शामांतरले राग बो क्या नो राग बो शामांतरले शे टा आवर नोटुन करे बाही तो हबे ठीक 90 डिग्री एंगले इटके रोटेट करे दावा हबे तार पॉर्ट जी क्रोमाटोग्राफी टा देख बो शेटे होच्छे रेडियल पेपर क्रोमाटोग्राफी रेडियल पाप पेपर क्रोमाटोग्राफी टा ओ एक टा भीषण मजा पेपर क्रोमाटोग्राफी एक हैत्र देख बी एक टा उन्नो रकम नियम काज कोर्चे सेटअप टा उन्नो जेकुनो क्रोमाटो पेपर क्रोमाटोग्राफी मोतो नॉय एक हने एक टा वीक काज कोरे है वीक ये समस्त क्रोमाटोग्राफी हमें जगू देखल सबगुली एक ढाकना दिए ढाका थे एक लीड थे क्या कारण हमें जो सलभेंटगुलू व्यवहार करर्गानिक सलभेंटगुलो व्यवहार करो सबगलो हे भोलाटाइल थे अर्थात उद्वायी थे जे जो सलभेंट लस जान ना से ढाना व्यवहार करी तो जेनेखान एचुटा मूल नीति अनुमान करते पर ख्याल कर मूल नीति कख स्टेटमेंट नय एकदम को बाणी नये हूबहू लिखते हैं निजे भाषा सरल भाषा लेखार चेषा करो क्यों खूब परिमित भाषा लेखार चेषा कर खूब बसि बड़ा जा प्रथम नीति हे नीतर प्रथम अंशा बोलते चाची जेहेतु एखे उपादानगुलो के आलदा आलदा कर अर्थात पार्टीशन दैट मीस बन टन और फिल्टार पेपर फिल्टार पेपारे पानी अणुगुलू शोषण है अबजर्बन अर्थात एक क्षेत्र दुईटा नीति क्च कर ख्याल कर सलभेंट जाओ तरल एवं नमूना जेटा नहीं तरल जेमन यूरिन बोलो और तुम्हें क्लोरोफिले सैम्पल बोलो ना क्यों यहाँ हे तरल यहाँ हे तरल तरल दशार मध्य वितरण हो स्टेशनारि फेज और मोबाइल फेजर कथा तो अलरेडी आलोचन कर लम तो एन एत जा जेने एक विशेष भाव देखो हम्म से हमें हाईलैट कर रेखे तुम्हारा ख्याल कर विशेष भाव विशेष भाव प्रस्तुतकृत फिल्टार कागजर ऊपर एक फोटा सैम्पल नहीं तर मान विशेष भाव प्रस्तुतकृत फिल्टार पेपर बोलते बोझा फिल्टार पेपारे पोर सैजर ऊपर डिपेंड कर फिल्टार पेपर सिलेक्ट करते हैं तुम्हें कम आणविक भर जैव जौ शनकरण करते चाच से ही बेपार ऊपर डिपेंड कर पोर सज अर्थात सूक्ष्म छिद्रे सज अनुजय पेपर के सिलेक्ट करते हैं माझे माझे मडिफाइड फिल्टार पेपर यूज कर तो फिल्टार पेपारे नीचे एक पेंसिल दिए बेज लाइन टनते हैं दुई थ तीन सेंटीमिटार ऊपर से बेज लाइन एक फोटा सैम्पल दीते हैं कि दिए दीते हैं एक कैशिक नल दिए दीते हैं खूब चिकन नल कैशिक नल दिए जस्ट एक फोटा तरपर से डुबाते हैं कथाय जैव द्रवक अर्थात सलभेंटे हाँ तो सलभेंट और पानी मिश्रणे जो से डुबानो आस्ते आस्ते सब प्रथम आगे पानी पूरा फिल्टार पेपर जुड़े उठे जाए तो जानी 
রাখা মাত্রই আগে পানিটা ফিল্টার পেপার জুড়ে উঠে যাবে তারপর আস্তে আস্তে জৈব দ্রাবক সেই নমুনাটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বাহিত হবে এখন খেয়াল করে দেখবে যখনই জৈব দ্রাবক নমুনাকে নিয়ে বাহিত হচ্ছে যেই উপাদানটি খুব দ্রুত উপরে উঠে যাচ্ছে খুব দ্রুত অর্থাৎ সেটা স্টেশনারি ফেজের সাথে কোনো ইন্টারাকশনই করছে না অর্থাৎ ফিল্টার পেপারের সাথে ওই নমুনাটির কোনো ইন্টারাকশন নাই আর যে নমুনাটি আস্তে আস্তে উপরে উঠছে যে উপাদানটি আস্তে আস্তে উপরে উঠছে সে ফিল্টার পেপারের সাথে ইন্টারাকশন করতে করতে উপরে উঠছে যার জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর আমি উপাদানগুলোকে আলাদা করে দেখতে পাব এবং এই যে দ্রব ধারা অর্থাৎ উপাদান ধারা অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটাকে পরিমাপ করে দ্রাবক ধারা অতিক্রান্ত অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে যে অনুপাত সে অনুপাত থেকে আমরা আর এফ ভ্যালু বের করব তো আর এফ ভ্যালু মূলত পরিচিত কি নামে পরিচিত এইটা আমরা একটা অনুপাত হিসাবে কাজ করি এই অনুপাতটা আমাকে জানতে হবে উপাদানটাকে কোনটা সেটাকে শনাক্তকরণ করতে কারণ প্রতিটা উপাদানের জৈব উপাদানের জৈব যৌগের একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা প্রমাণ আর ভ্যালু রয়েছে এবং সেটা অবশ্যই শূন্য থেকে একের ভেতরে হয় শূন্য থেকে একের বাইরে যাবে না কখনোই যাবে না শূন্য থেকে একের ভেতরেই হবে তো এই অনুপাতটা বের করে রেফারেন্সের সাথে আমাকে মিলিয়ে দেখতে হবে তাহলে আমি শনাক্তকরণ করতে পারবো যে আমার যে উপাদানগুলো আছে সেটা কোন যৌগ তো এইভাবে মূলত পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি কাজ করে এখন একটু আগে যে কথাটা বলেছি যেটা কেউ বুঝে না যেটা যেটাতেই মূলত সমস্যাটা যে কি এমন হয় কি হবে স্টেশনারি ফেস কি বলছে মোবাইল ফেস কি বলছে কিসের উপাদান পৃথকীকরণ এই ক্ষেত্রে খেয়াল করবে কাগজের উপরে নমুনা ফোটা ফেলার পর দ্রাবক যখন উপরের দিকে বাহিত হয় তখন নমুনাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক ধরনের ফোর্স তাকে সাহায্য করে যেটাকে বলা হয় ড্রাইভিং ফোর্স হ্যাঁ তো আর যেটা হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্স আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে মন্দন যেটাকে আমরা বলি মন্দন মানে হচ্ছে উপরে যেতে বাধা দেয় যে জিনিসটা ছোট্ট একটা ঘটনা কল্পনা করো তোমরা সেটা হচ্ছে ধরো আমি তোমাকে বললাম যে যাও তুমি বাজারে যাবে বাজারে যাওয়ার পথে তুমি রাস্তায় কোথাও দাঁড়াবে না এখন কোথাও না কোথাও তোমার কোনো পরিচিত মানুষজন দেখলে তুমি একটু কথা বলবে একটু গ্রিটিংস কেমন আছেন কেমন কি জিজ্ঞাসা করে তারপর বাজারে যাবে তার মানে তোমার গন্তব্যে পরিচিত কেউ থাকলে তোমার গন্তব্যে পৌঁছাতে সময়টা একটু বেশি লাগবে আর যদি পরিচিত কাউকে না পাও তাহলে তুমি সোজা তোমার গন্তব্যে পৌঁছে যাবে ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম অর্থাৎ ফিল্টার পেপারের যে কাগজ কাগজের সাথে যদি উপাদানের কোনো সম্পর্ক না হয় ইন্টারাকশন না হয় তাহলে সেই উপাদানটা খুব দ্রুত দ্রাবকের সাথে উপরে উঠে যাবে আর যখনই ইন্টারাকশন হবে তখনই খুব আস্তে আস্তে উপরে উঠবে এই হচ্ছে টোটাল টেকনিকটা এবং এই টেকনিকটা ফলো করে আমরা মূলত পেপার ক্রোমোটোগ্রাফিকে ব্যবহার করি তো এইখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ আছে যেটার জন্য তোমার কিছু তথ্য মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আর এফ একটি অনুপাত তাই এর কোনো ইউনিট নাই কোনো একক নেই আর আর এফ এর মান সব সময় শূন্য থেকে এক পর্যন্ত হবে এর বাইরে হবে না আর প্রমাণ যোগের আর এফ মানের সাথে পরীক্ষণীয় আর এফ মানটি মিলিয়ে যোগটিকে শনাক্তকরণ করা হয় তার মানে আমরা আজ পেপার ক্রোমোটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তাটা আরেকবার দেখে নিব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে একটি বিশেষ অ্যামাইনো অ্যাসিড পৃথক করতে ইউরিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও শর্করা আলাদা করতে এমনকি ব্লাড টেস্টেও এটা ব্যবহার করা হয় ব্লাডের বিভিন্ন ধরনের উপাদানকে আলাদা করার জন্য ব্লাড টেস্টেও এই কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফির ব্যবহার রয়েছে আর ধাতু পাকুরিকে ধাতু বিশুদ্ধতা যাচাই করতে ধাতুর পরিমাণ নির্ণয় করতে ক্লোরোফিলের বিভিন্ন উপাদান আলাদা করতে পলিমার সমূহ বিশ্লেষণ করতে তো এই ছিল কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফির ব্যবহার তো আজকের এই ভিডিওটা দেখে যদি কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি সম্পর্কে তোমার ধারণা একটুখানি পরিবর্তন হয় একটুখানিও সহজ মনে হয় তাহলে এই ভিডিওটি তৈরি করাটা সার্থক হবে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদেরকে নিয়ে ভিডিওটা দেখবে আর আবারও বললাম ভালো যদি লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবে